সবাইকে শুভেচ্ছা আজকের এই ভিডিওতে আমরা কথা বলবো যে ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট অফ এমআই কিভাবে করতে হয় ধরে যাক তুমি একটা হসপিটালের ইমার্জেন্সি মেডিকেল অফিসার হিসেবে আছো তোমার কাছে একটা পেশেন্ট আসলো যার ফিচার সাজেস্টিভ অফ এমআই তখন তুমি কি কি করতে পারো তবে এখানে একটা কথা হলো যে এক একটা হসপিটালের সেট আপ এক এক রকম এক একটা প্রোটোকল এক এক রকম আমি জাস্ট একটা জেনারেল আইডিয়া বলতেছি যেটা আমার মনে হয় যে সবে করতে পারে তো যখন একটা পেশেন্ট এরকম সাজেস্টিভ অফ এমআই আসবে তার ক্লিনিক্যাল ফিচার শুনে এবং দেখে আমার মনে হবে যে হ্যাঁ এটা এমআই হতে পারে ওই ক্ষেত্রে আমার সবার আগে যেটা করা উচিত সেটা হলো এবিসি রেসিসিটেশন আমরা তাকে এয়ার ওয়ে ব্রিদিং সার্কুলেশন অ্যাসেস করে ওইভাবে রেসিসিটেট করব যদি পেশেন্ট শক কার্ডিক অ্যারেস্টে থাকে ওই ক্ষেত্রে আমাকে সিপিআর দিতে হবে যদি পেশেন্ট শকে থাকে সাথে সাথে সবার আগে আমাকে ফ্লুইড স্টার্ট করতে হবে তো এগুলো জাস্ট ইমিডিয়েট রেসিসিটেশন করার পাশাপাশি আমাকে যেটা করতে হবে আমাদের একটা টিমকে অ্যাক্টিভেট করতে হবে যে হ্যাঁ এরকম একটা পেশেন্ট আসছে যার এমআই হতে পারে ফলে আমার আদার যে মেডিকেল অফিসার তারাও আসবে নার্সরা আসবেন নার্সদের কাজ হবে অবভিয়াসলি একটা আইভি অ্যাক্সেস করা এবং পেশেন্টকে ইনিশিয়ালি একটা স্যাম্পল নিয়ে টেস্ট করার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া কি কী টেস্ট আমরা পরে বলছি আর আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হলো পেশেন্টকে আমরা সাথে সাথে অক্সিজেন লাগিয়ে দিব একটা পালস অক্সিমিটার লাগাবো সাথে আর সাথে ফ্লুইড তো চলবে যদি স্পেশালি যদি পেশেন্টের ব্লাড প্রেশার অনেক কম থাকে সাথে সাথে আমরা ফ্লুইড স্টার্ট করে দিব এরপর আমাদের কাজ হবে পেশেন্টের ইসিজিটা ভালো করে চেক করা উইদিন টেন মিনিটস মানে পেশেন্ট আসার উইদিন টেন মিনিটসের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি ইসিজি করা উচিত স্পেশালি যদি পেশেন্ট সাজেস্টিভ এমআই থাকে আমরা ইসিজি করবো ইসিজি করে দেখবো যে তার এটা কি এস টি এলিভেটেড এমআই নাকি নন এস টি এলিভেটেড এমআই অথবা এমআই নাও হতে পারে অন্য কিছু হতে পারে বাট আমরা দেখবো যে স্পেশালি এটা এস টি ইলিভেটেড এমআই কিনা যদি আমার ইসিজিতে ক্লিয়ার কাট ইভিডেন্স থাকে যে এটা এস টি ইলিভেটেড এমআই ওই ক্ষেত্রে আমাকে সবার আগে যেটা করতে হবে আমি সাথে সাথে আমি ক্যাথলাবে ফোন দেবো যে হ্যাঁ আমাদের কাছে একটা পেশেন্ট আসছে একটা এস টি ইলিভেটেড এমআই প্রবাবলি তার প্রাইমারি পিসে করা লাগবে আপনারা প্লিজ এক হলো যে আপনারা একজন আসেন দেখে যান আর হলো যে আপনারা আপনাদের ক্যাথলাবকে অ্যাক্টিভেট করেন যাতে করে আমরা খুব দ্রুত প্রাইমারি পিসে করতে পারি তো এই ইনফরমেশনগুলো সেট করবো আর তারপরে একটা হিস্ট্রি নিবো যে পেশেন্ট কি অ্যাসপ্রিন এবং ক্লোপিডোগ্রিল পেয়েছিল কিনা যদি পেশেন্ট পেয়ে থাকে তো খুবই ভালো যদি অ্যাসপ্রিন এবং ক্লোপিডোগ্রিল না পেয়ে থাকে ওই ক্ষেত্রে আমরা পেশেন্টকে থ্রি হান্ড্রেড মিলিগ্রাম অ্যাসপ্রিন চুয়েবল মানে সে চুয়ে চুয়ে বা চাবি চিবিয়ে চিবিয়ে খাবে ক্লোপিডোগ্রিল থ্রি হান্ড্রেড থেকে সিক্স হান্ড্রেড মিলিগ্রাম চিবিয়ে চিবিয়ে খাবে এই দুটো ড্রাগ ইমিডিয়েটলি আমরা তাকে দিয়ে দিব তার পাশাপাশি আমরা যেহেতু তার ভাইটালস চেক করবো আদার্স চেক করবো সব কিছু হিসাব করে আমরা দেবো যদি পেশেন্টের একটুটাকে বলছিলাম যদি পেশেন্টের শক থাকে বা ব্লাড প্রেশার একটু কম থাকে ওই ক্ষেত্রে আমরা তাকে ফ্লুইড স্টার্ট করবো পেশেন্টের চেস্ট পেন তো অনেক থাকে আমরা জিটিএন স্প্রে দিব একটু পরপর জিটিএন স্প্রে দিব যদি জিটিএন স্প্রে দিয়েও পেশেন্টের পেন কন্ট্রোল না হয় ওই ক্ষেত্রে আমরা আইভি নাইট্রোগ্লিসারিন দিতে পারি আর তার পাশাপাশি পেশেন্ট অনেক অ্যাংশাস থাকে অনেক ভয় থাকে অনেক সিম্পেটিক ওভার স্টিমুলেশন হয় এক্ষেত্রে আমাদের হসপিটালগুলোতে বাইরেও মরফিনটা মরফিন সালফেট ইউজ করা হয় ইনিশিয়ালি আমরা টু টু ফোর মিলিগ্রাম বা ফাইভ মিলিগ্রাম আমরা মরফিন দিয়ে শুরু করবো আর তারপর পাঁচ থেকে দশ মিনিট পরপর চেক করবো যে পেশেন্টের পেনটা কি বা পেশেন্টের সিমটমগুলো কি রিলিফ করেছে কিনা যদি রিলিফ না করে আমরা টু টু থ্রি মিলিগ্রাম করে আমরা আস্তে আস্তে পাঁচ থেকে দশ মিনিট পরপর আমরা ইনক্রিমেন্ট করতে পারি আনটিল পেশেন্টের পেনটা রিলিফ হয় এগুলো একদম ইনিশিয়াল জাস্ট ইমিডিয়েট ম্যানেজমেন্ট আর যদি পেশেন্টের টাকি কার্ডিয়া থাকে সিভিয়ার টাকি কার্ডিয়া থাকে তা ওই ক্ষেত্রে আমরা বিটা ব্লকার ইউজ করতে পারি বাট খেয়াল রাখতে হবে যদি পেশেন্টের হাইপোটেনশন থাকে ব্লাড প্রেশার অনেক কম থাকে ওই ক্ষেত্রে আমরা বিটা ব্লকার বা গ্লিসারাল টাইনাইট্রেট বা জিটিএন আমরা ইউজ করবো না সো যদি পেশেন্টের হাইপোটেনশন থাকে জিটিএন কিন্তু ইউজ করা যাবে না আর একটা ইম্পর্টেন্ট পেশেন্টকে কাছে হিস্ট্রি নিতে হবে হয়তো পেশেন্টের ব্লাড প্রেশার নর্মাল কিন্তু পেশেন্ট কোনো কারণে এমন কিছু ড্রাগস খায় যেমন পিডিই ইনহিবিটর ফসফো ডায়েস্টার্স ইনহিবিটর যেমন সিলড্রেন আফিল খায় কোনো কারণে হয়তো বিরেকটাল ডিসফাংশন ছিল যদি তার পিডিই ফোর ইনহিবিটর পিডি ফাইভ ইনহিবিটরের হিস্ট্রি থাকে ওই ক্ষেত্রে কিন্তু জিটিএন দেওয়া যাবে না কারণ ওই ক্ষেত্রে আমরা যদি জিটিএন দিই তাহলে পেশেন্টের ইমিডিয়েটলি ক্রাশ করবো পেশেন্টের ব্লাড প্রেশার খুব ইমিডিয়েটলি ফল করবো পেশেন্ট শকে চলে যাবে এটা জাস্ট একদম বেসিক ম্যানেজমেন্ট এর পাশাপাশি আমরা যদি সম্ভব হয় পেশেন্টের সুগারটা চেক করবো আমি একটু বলছিলাম যে ব্লাড স্যাম্পল টেস্ট করতে পাঠাবো সুগারটা চেক করব যদি হাইপার গ্লাইসেমিয়া বা হাইপো গ্লাইসেমিয়া থাকে ওইভাবে ম্যানেজ করবো যদি হাইপার টেনশন থাকে ওইভাবে আমরা অ্যান্টি হাইপারটেসিভ ড্রাগ দিব কারণ হলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যদি হাইপার টেনশন অনেক বেশি থাকে আনকন্ট্রোল থাকে ওই ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো ফেব্রোনালাইসিস দেওয়া যাবে না
আর যদি সম্ভব না হয় পিসিআই ক্যাপাসিটি अवेलेबल না থাকে হয়তোবা তারা ফিব্রিনোলাইসিস করবে আর যদি কোনো কমপ্লিকেশন থাকে তাহলে ওইভাবে ম্যানেজ করবে আর একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা আমাদের ইমার্জেন্সিতে করা সম্ভব অনেক সময় দেখা যায় যে এমআর پیشنটগুলো আসে আমরা ইসিজি করলাম ইসিজি তে তার এমআর ফিচারটা তো বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু তার ভেন্ট্রিকুলার কোনো একটা অ্যারিথমিয়া আছে অথবা ভেন্ট্রিকুলার টাকি কার্ডিয়া আরো খারাপ যদি ভেন্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশন হয় যদি ভেন্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশন হয় ওই ক্ষেত্রে আমরা এটিএলএস গাইডলাইন ফলো করে তাকে আমরা শক দেব কারণ এটা কিন্তু লাইফ সেভিং যদি একটা پیشنটের এমআই হয় দেখা যাচ্ছে যে উইদিন ফার্স্ট ফিউ আওয়ার্স মৃত্যুর বড় কারণ হলো ভেন্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশন যদি پیشنটের ভেন্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশন থাকে সাথে সাথে আমরা শক দেব শক দিয়ে پیشنটকে আমরা রিসিসিটেট করব এটিএলএস গাইডলাইন ফলো করে এটা জাস্ট একটা বেসিক আইডিয়া সবাইকে ধন্যবাদ আমার ভিডিও দেখার জন্য